കോടി കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് കോടികൾ നമ്മൾ ആർ സി എം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്താ ചെയ്ത എല്ലാ <laughs> 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 സ്റ്റേറ്റുകളിലും അവരുടെ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്തിന് ബോർഡ് സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് തട്ടാനുള്ള സ്ഥലം അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം പത്ത് മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം കോഴിക്കോട് സിറ്റി കോഴിക്കോടുള്ള ആളിന്ന് വാടകയ്ക്കാൻ കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ വാടകയ്ക്കാം രാജസ്ഥാനുള്ള കമ്പനി കോഴിക്കോട് കൊണ്ട് മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് അവരുടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാം ചെങ്ങന്നൂർ ബാംഗ്ലൂർ ഒന്നര ഏക്കർ സ്വന്തം സ്ഥലം ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഒന്നര ഏക്കർ വിറ്റാൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത് കോടി രൂപ ഫിഫ്റ്റി ക്രോഡ്സ് അമ്പത് കോടിയുടെ നിലയുള്ള സ്ഥലം ഹാർഡ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ നമ്മളവിടെ തേർട്ടി കോട്ടി ചെറിയ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം തപ്പി നടക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ബാംഗ്ലൂർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്നു വാടകയ്ക്ക് താമസം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്നു വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീട് എടുത്താൽ ഈ ബാങ്കിന്റെ മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവര് റെന്റഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഇല്ല റെന്റഡ് ബിൽഡിംഗിൽ താമസിക്കാൻ അവർ താല്പര്യം എന്താ കാരണം ഒരു വീട് വിട്ടുപോകാനുള്ള പരിപാടിയാ പല കമ്പനികളും ഇതാ പരിപാടി അവര് ഹെഡ് ഓഫീസ് വരെ വാടകയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഗോഡോണിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും അവരെ ഹെഡ് ഓഫീസ് വരെ വാടകയ്ക്കാൻ പക്ഷെ അടിപൊളിയായിരിക്കും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വെൽക്കം മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേ നടക്കൂ ഇങ്ങനത്തെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ നടത്തൂ ഇതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിലൊന്നും അവർ മീറ്റിംഗ് നടക്കൂല നടക്കൂല നമ്മളൊക്കെ ഓരോ കട്ടപ്പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക ആവശ്യം എനിക്ക് കേരളത്തിൽ വരുമ്പോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൗകര്യം കിട്ടാം കർണാടകയിലൊക്കെ നമ്മള് ഓരോ ആലിന്റെ ലോട്ടില് അമ്പലത്തിന്റെ കടത്തിന്മേലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പ്ലാൻ കൊടുക്കാൻ മീറ്റിംഗ് കൊടുത്തത് സന്തോഷം എടുത്ത ജോയിൻ ചെയ്ത് ചേവായി ഇന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം സ്റ്റാർപ്പ് എമറാൻഡ് ആവും സന്തോഷിനോട് പറഞ്ഞ് വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല ആശയം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആശയം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എഴുതി ഒടുക്കിയെടുത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വേണോ ഒന്നും വേണ്ട എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം ആശയമിൻ റിയാലിറ്റി വേറെ വേറെ കമ്പനികളെല്ലാം കിമിക്സ് ആണ് കിമിക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിലിം തിയേറ്ററുകളിൽ ആളുകൾ ഇടിച്ചു കയറുന്നത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമയിൽ കാണിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ ഒരു കുട്ടീനെ കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടതാ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫിലിമിന്റെ ഒരു ട്രെയിലർ ഒരു ട്രെയിലർ ഒരാൾ ബാക്കിൽ കുട്ടീനെ കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനകത്ത് കുറെ കുണ്ടകളാണ് കുട്ടി കരഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരുത്തൻ ബാക്കോട് കുട്ടി കരഞ്ഞോടുക്കുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇവരെ മൈൻഡില്ല അപ്പൊ ഒരു ദേഷ്യം പിടിച്ചു ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ആ കുട്ടീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക അവനങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടത്തി അപ്പൊ വേറെ ഒരുത്തം വന്നിട്ട് അടിക്കാൻ നോക്കി ഇയാൾ ഒറ്റയടി അഞ്ചാറ് പേര് ആ ബസിന്റെ മുന്നിലത്തെ ചില്ലിക്കുടി റോട്ടിൽ വന്ന് വീഴുന്നു ബസ് വന്ന് ചവിട്ടി നിർത്തുന്നു നമ്മളോട് പറ്റുമോ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മസിൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മസിലുള്ള ഒരാൾ അയാളെക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തി ഇനി ആർക്കുമില്ല അയാൾ വിചാരിച്ച പറ്റും ഈ അഞ്ചാറ് പേരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ കണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇതേപോലെ പല ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും 
പിന്നെ വേണ്ട വിട്ട വയ്ക്കണം നമുക്ക് എത്ര പറ്റുന്ന നമുക്ക് അറിയാമുണ്ട് ഒന്ന് മസിലു ഉണ്ടല്ലോ ഞാന് പിന്നെ വിട്ടി ഞാൻ ചില ആൾക്കാർ കമ്പനി ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞിങ്ങനെ പറയാൻ ജോലി പോകുന്ന അറിയാം അവർക്ക് ഉണ്ടൂല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സിനിമയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പോലീസുകാരൻ സ്റ്റാറൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മോഹൻലാലി പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ആ അടിച്ച് തകർക്കുക ഓ സമാധാന സിനിമയിൽ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം റിയാലിറ്റി അല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒന്നും റിയാലിറ്റി അല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളുടെ പ്രോഗ്രാം ഇത് പാർസലിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എത്ര ആൾക്കാർ വേറെ വല്ല കമ്പനിയുടെ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു വീട്ടിച്ചു നിറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടാകില്ല കാരണം അവിടെ ഫുൾ ഗിമ്മിക്ക ഈ സിനിമയാണ് ആർസിയമ്മിന് നമ്മളിവിടെ ഒരു 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 ഗിമിക്സും ഇല്ല ഉണ്ടാക്കിയൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കും കാണാൻ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഇവിടെ ഗോതമ്പിന്റെ ചാക്ക് പൊക്കേണ്ടി വരും സോപ്പിന്റെ ഉപ്പിന്റെ ഒക്കെ ചാക്ക് പൊക്കേണ്ടി വരും ഓയിലിന്റെ ചാക്ക് പൊക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ പൊക്കണം എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്താലേ വരുമാനം കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇവർക്ക് പേപ്പർ കൺസെപ്റ്റുകൾ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം മണി റോളിംഗ് പരിപാടി ഇനി ഏത് കാലം എത്ര പോളിസികൾ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രോഡ് കമ്പനീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഫ്രോഡ് കമ്പനികൾ ഡൽഹിയിലും ഗുജറാത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഒരിടയ്ക്ക് ജയിലിലൊക്കെ പോണ്ടി വന്നു ഗവൺമെന്റ് അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് റിലീസ് ചെയ്ത് പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണ് ജയിലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആർസിയം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ കമ്മീഷൻ ഫസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഫുൾ ലോസില് ഒരു വർഷത്തോളം അടച്ചു മൂടിക്കിടന്ന ഈ കമ്പനി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം വന്ന് പുറത്തു വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോസ് അല്ല അവിടെ കട്ടാ വന്നു നമ്മുടെ ലോസ് നമ്മുടെ ലോസ് ആളുകൾക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരോടും നമ്മൾ കാശ് വാങ്ങും പി യു സികളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാശ് തൽക്കാലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വരില്ല നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ പി സി ചെപ്രാക്കിയുടെ തിങ്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ വരണം ഒരാൾക്കും നമ്മളാൽ ഒരു പി യു സി എം നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ അതിന്റെ കാശ് അവിടെ കൊടുക്കുക ഒരാള് ഏത് ടീമിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പി യു സിയിൽ വന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അതിന്റെ ബില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹലോ നമ്മൾ എത്തിക്സ് അല്ലെ എത്തിക്സിന്റെ എന്താണ് പറയാ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അദ്ദേഹം പറയും ഒരാള് എനിക്ക് നഷ്ടം വന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് നഷ്ടം വരാൻ പാടില്ല ഈ തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ലീഡേഴ്സ് ഒരാളുടെ വേറൊരാളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നമ്മളുടെ പിക്കപ്പ് സെന്ററിൽ വന്നാല് നീ ഏത് ടീമാ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരിലാണ് അവിടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പേരിലാണ് നിന്ന പിന്നെ നിന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ പേരിൽ ഒരു ഐഡിയ കൂടെ ഇല്ല അപ്പൂപ്പൻ മരിച്ചു പോയി ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ജീവിത വീട്ടില് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അയൽപ്പക്കത്തിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്നാലേ ബില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ എത്ര അണ്ണത്തിക്കലായിട്ട് എത്ര എത്ര ഫോൾസ് ആണ് വരുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ സമയമുണ്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവും പാട് എത്തിക്സ് ആർസിമിന്റെ ഒരു ഒരു പാർട്ടാണ് ഡി സി ചക്രാജി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പോയി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ ടീമിൽ അല്ലാത്ത ഒരാള് നമ്മുടെ ആർസിയമ്മിന്റെ സിസ്റ്റത്തിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എത്തിക്കലി ഫോളോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് അത്രയും പിള്ളർ ആയിട്ട് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ മാർക്കറ്റിലുള്ള ലീഡർ എന്നുള്ള ആ പേരിൽ ആളുകൾ നമ്മളെ അടിക്കും ഫുള്ളാവും നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കമ്പനികൾ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പൈസ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തു ഒരിക്കലും ഇല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രി ചാർജ് മാനും വുമണും എസ് ഫൈവും മെച്ചോമേക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാർമാ കമ്പനിയാണ് ലോകത്തിലെ വലിയ ഫാർമാ കമ്പനീസിലെ ഒരു കമ്പനിയാണ് അവരെ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പനിയുടെ കൂടി അവർ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് അവരുടെ പേര് ചീത്തിയാക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടൂല കാലങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് അവർ നമ്മുടെ ഫാഷൻ ഷൂട്ടിംഗ് കമ്പനി വരുന്നതിനെ കാട്ടിലും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് ഇത് ഇക്ക വെരി വെരി ഓൾഡ് ഫോം ലോകം മുഴുവൻ ഫേമസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫാഷൻ ഷൂട്ടിംഗ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരെ അറിയുള്ളൂ മലേരിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് വാക്സിനേഷനുള്ള പാറ്റൻസി റൈറ്റ് ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇക്ക അവരാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിക്ക് അവർ കൊടുക്കൂല ആസ്യം അവര് നമ്മൾ കൊടുക്കലാണ് അതിന്റെ കാരണം റീസൺ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിക്സ് ആണ് എത്തിക്സ് വിട്ട് കളിക്കലാണ് നമ്മളെങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളും ഒരു എത്തിക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറും മേ ബി താൽക്കാലികമായിട്ടും പെട്ടെന്നൊരു വളർച്ച കണ്ടില്ല എന്ന് വരാം പക്ഷേ ലോങ് റൺ നമ്മൾ വിജയിക്കും സത്യമല്ലേ വിജയിക്ക സത്യമേവ സത്യമാ വിജയി കാരണം നെറ്റ്വർക്കിന് ഇന്ന് നമ്മൾ ആർസിയമിന്റെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാൻ പോവാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല പല ടീമുകൾ ഉണ്ടാവും പല ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും ചില സ്ലോ ആയിരിക്കും സച്ചിൻ തണ്ടൂൽക്കർ ഡക്കൗട്ട് ആയിട്ടില്ലേ ഇനി ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോ ലൈഫിൽ ഇല്ല അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ചിലപ്പോ മേ ബി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഗ്രോ ടു സ്ലോ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ എത്തിക്സ് വിട്ട് എങ്ങോട്ടും മാറാം അറിവ് റെഡി റെഡിയാണോ സത്യസന്ധമായ ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് എന്നും ആ പേര് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്നും കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡോക്ടർ സുരേന്ദ്ര വെച്ച അല്ലെ വെട്സാറിനെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളെ അങ്ങനെ എടുക്കണം അതൊക്കെ വളർച്ചയുടെ തുടക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി എത്രയോ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നൊന്നും ആശയത്തിനെ പറ്റി ശരിയായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇനിയും ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ആശയമിന് നമുക്ക് എവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് കൂടി ഞാനിന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമയം അപ്പോ നമ്മള് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇത് പഠിക്കേണ്ട സമയം ഇന്ന് കേരളത്തില് മൊത്തത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഉണ്ട് നിയാ കേരളത്തിലെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാ അതിനകത്ത് ഒരു ലക്ഷം മൈനസ് ചെയ്യും എത്ര ബാക്കി മൂന്നര കോടി ആൾ തന്നെ ഉണ്ടോ അല്ലേ മൂന്നര കോടിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല ഒരു വലിയൊരു കാലത്തിന് ചോറ് വെച്ചിരിക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു സ്പൂണ് ചോറ് എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് കിട്ടാൻ ബാക്കി എത്ര ചോറ് അത്ര ചോറ് ആൾ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവൂല അത്രയും ആൾക്കാർ ഇനി ആശയങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഇനി ഒരു കൊട്ട ചോറ് ബാക്കി എടുക്കുക ആര് കൊണ്ടുവരും ഉച്ചയ്ക്ക് ആര് പണി കിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഇന്ത്യ ആരുടെ ഇന്ത്യ ആരുടെ ഭാര്യയോ ഇന്ത്യ നമ്മുടെയാ ഭാര്യ ഇന്റെ ഭാര്യ നമ്മുടെയാന്ന് ആരും പറയാറില്ല ആര് കൊണ്ടുവരും ആ ഇപ്പൊ ശരി ഒന്ന് കൈയടിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആർസിയമിന്റെ വളർച്ച എപ്പോഴും സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നേരത്തെ സൂചിച്ച അതൊന്നും സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു കാരണം ഞാനിവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുത്തു ഓരോ കാര്യത്തിനും പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനും മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കാനും മീറ്റിംഗ് നടത്താനും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പ്രോഡക്റ്റുകൾ എത്തിക്കാനും എല്ലാത്തിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു
ആർസിമി എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ബേസ് ആയി പിക്കപ്പ് സെന്ററുകളായി ഡിപ്പോ ആയി പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ അവൈലബിലിറ്റി ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആർസിയം ഒന്ന് തുടങ്ങി എവിടെയോ എത്തിപ്പോയൊന്നുമില്ല ആർസിയം ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു അപ്പം ആർസിമിന്റെ ഏറ്റവും സീനിയർ പൊസിഷനിലുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഏറ്റവും സീനിയർ പൊസിഷൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ലക്ഷങ്ങളും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ നയിക്കേണ്ട ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആർസിമിന് പെട്ടെന്ന് വളർച്ച കിട്ടണമെന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഇൻകം പ്ലാനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണോ ന്യൂട്രി ചാർജിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണോ എവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് കിട്ടും ഫോക്കസ്ണ്ടെ <laughs> 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 അവരവരുടെ വളർച്ചയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ലേർണിംഗിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം വേണോ വേണ്ടിയോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആസ്യമിന്റെ ബാഗ് കിട്ടി കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി നേരെ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പലരോടും ഈ പ്രോഡക്റ്റും അതും ഇതൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നോക്കും അവര് പല തരത്തിലുള്ള അവർക്ക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നെഗറ്റീവ്സും പല നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായ ദോസും വീട്ടിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് തട്ടി പിടിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആർസിമും അവർക്ക് അതേപോലത്തെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും അവരും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മളെ കൂടി അവർ നെഗറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റും പലരുടെയും ആർസിമിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഉണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൊണ്ട് പല ആളുകളുടെയും ജീവിതകാലം മുഴുവനും ജനറേഷൻസ് ഇൻകം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം ആ സിമിന്റെ കുറച്ച് റിസൾട്ട് ഒക്കെ കിട്ടി ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ പല നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിലും കൈയിട്ട് കൈയും പൊള്ളി കാലും പൊള്ളി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇടയ്ക്കാ പൊള്ളി കംപ്ലീറ്റ് പൊള്ളി നാശ നാശകോശമായി വീട്ടിലുള്ള വരുമാനം നശിപ്പിച്ച് നാട്ടിലും പേരില്ല ആളുകൾ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലി ഇരുത്തി തല്ലി പല്ലി പോയ കഥകളാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഓൾറെഡി അവരുടെ എല്ലാ കേൾക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളും അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റോറി ഒരിക്കലും ഒരു ി പ്രസവിക്കാൻ ആയി നിൽക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരണം വൈഫിന് ഇങ്ങനെ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി അപ്പം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് വിട്ടേക്ക് വരും അദ്ദേഹം ഓടി കത്തിച്ച് വീട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോക്സുമായിട്ട് നേരെ റൂമിൽ കയറി എവിടെയാ ലേഡി ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഉള്ളിന്ന് ഭയങ്കര ശബ്ദം അടക്കൂട്ടൂന്നൊക്കെ സൗണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ജനൽ തുറന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഹാമർ വേണം അതിനെ വെച്ച് പ്രസവം എടുക്കാനോ ഒന്നും എന്തിനാ സംഭവം എന്താ പെട്ടെന്ന് പ്രസവം എടുക്കണോ അതോ ചോദ്യം ചോദിച്ച സമയം കളയോ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാം ഇങ്ങനെ ഹാമർ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ഉള്ളിന്ന് എന്തോ കട്ട കട്ടൊക്കെ ബുട്ട് വിടുന്ന സൗണ്ട് വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു ഒരു കട്ടിങ് പ്ലെയർ വേണ്ടി വരും അല്ല എന്താ സംഭവം എങ്ങോട്ടത് പ്രസവം തന്നെ എടുക്കാനല്ല വന്നത് തെറ്റിപ്പോയത് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് പെട്ടെന്ന് വേണം പറഞ്ഞു വലിയൊരു കല്ല് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ സത്യം പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് പെട്ടി തുറക്കുന്നില്ല പലരും ഈ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇമ്മാതിരി പെട്ടി തലയിൽ തന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ടൂള് കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഹാമർ കൊണ്ട് അടിച്ചാലും അത് തുറന്നു കിട്ടാൻ ലേശം പ്രയാസം ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അവർക്ക് വരും പലരും നമ്മൾ ആശയം കൊണ്ട് പോയിട്ട് 
മറ്റ് കമ്പനിയും കൊണ്ടാ തിരിച്ചു വരാം ഇവിടുന്ന് ഫുൾ മോട്ടിവേഷൻ ആർത്ത ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കാറും വീടും ഒക്കെ കണ്ട് ആ എ സി ഷോറൂം ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് സാറെ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും പറഞ്ഞു പോകുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് അവര് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി ജോയിൻ തിരിച്ചു വരും ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താ ഒരു ഒരു ഉറച്ച ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യും എയർ റഹ്മാനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കം എവിടെ നേരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹം ആദ്യം നിർമ്മിക്കൊരു പരസ്യം ചെയ്തു washing powder dharma verse are you the music here etre payment at the city he was paid 10000 rupees by him a music would come in young guy was famous artich body music alle anatha kaalathu am aa parasyam kaanan vendi kutikal irike alle ormenda ആ പരസ്യം കാണാൻ വേണ്ടി അത്രയ്ക്കും അട്രാക്റ്റീവ് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം എവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്തു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂസിക് സിംഫണി മ്യൂസിക് പലതും അദ്ദേഹം കൈവച്ചു അദ്ദേഹം സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്ത് 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 കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എയർടെലിന് മ്യൂസിക് വരും മ്യൂസിക് ഓർമ്മിട്ടോ എന്തായിരുന്നു മ്യൂസിക് ഭയങ്കര ഫേമസ് ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന് പേമെന്റ് അല്ല കിട്ടിയത് നിർമ്മിക്ക അദ്ദേഹത്തിന് പേമെന്റ് അല്ല കിട്ടിയത് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പേമെന്റ് അല്ല കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം രണ്ടു കൂടി ചാർജ് ചെയ്തു ഹലോ പേമെന്റും ചാർജിങ് വ്യത്യാസം എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ ഏതിനാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദേ വർക്ക് ഫോർ എന്തിനാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദേ വർക്ക് ഫോർ പേമെന്റ് നമ്മൾ ആ പേമെന്റിൽ നിന്നും എയർ റഹ്മാനൊക്കെ വളർന്നു വന്ന പോലെ ചാർജിങ്ങിനേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ സെൽഫ് ഡെവലപ്പ് അന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവുണ്ടാകും എവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എവിടെയാണ് എന്താണ് സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് യു ഷുഡ് യു ഷുഡ് പേ നോ യു ഷുഡ് പെൻഡ് ബോത്ത് ടൈം ആൻഡ് മണി എതിര് for improving uh, you know knowledge improving knowledge and skill rendile improvement kondu varana avade avade mathre namakku endu varullo self development varu nammal endinu vendittu nammal spend cheyanam both our time and money to learn to for increasing the knowledge and skills സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സേഫ് സ്കിൽ ഉണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവും ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്തിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഭയം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും എവിടെയാണ് നമുക്കൊരു കുറക്കൊരു കുറവ് തോന്നുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവും നോർമലി സാധാരണക്കാർ അതിൽ നിന്നും മാറിയുണ്ട് 